paalala. Ang channel na ito ay para sa lahat ng manonood ngunit patnubay sa kusina ay kailangan. Ito ay bawang pagkain, pagluluto at pagilibang lamang. Ang aming mga mukha ay di kailangan. Kaya welcome sa Cookbank! Cookbank! Alright mga kakukbang! Welcome back to our channel! Today, wala tayong special guest. Pero meron tayong special recipe na pwedeng pang merienda o pwede ding pang benta. Special tuna pie from scratch. Ito ang ating mga ingredients. 1 half cup cheese. Dice into small cubes. 1 small can of plain tuna. 1 small bags of purpose cream. Equivalent to 1 cup of cream. 1 egg. 1 medium sized carrot. 1 whole onion. 1 half bulb garlic. 2 tablespoon cornstarch. 1 half cup water. 1 teaspoon salt. Paminta pampalasa. 1 medium size potato. Dice into small cube. Pero ito ay optional lang. Siyempre, kailangan natin balatan ng carrots. At pagkatapos, hiwain muna ng pahaba at manipis gaya nito. At saka ito i-cut sa small cubes gaya ng patatas. Mas madali itong maluto kapag ganito ang hiwa. At next, Mag-crack ng 1 egg sa isang bowl at i-whisk ito. Pagkatapos, maglagay ng 2 tablespoon ng cornstarch. I-whisk ulit. At lagyan ng 1 half cup water hanggang madissolve lahat ang cornstarch. I-set aside muna. Magluto na tayo. Igisa ang bawang hanggang mag-light brown. No need na mag-golden brown ito. Pagkatapos, Ilagay ang sibuyas. Igisa lang itong maigi. At saka isunod ang carrots at pwede ding isabay ang patatas. Igisa lang maigi hanggang lumambot ito. At kapag okay na, pwede na ilagay ang tuna. Haluin lang ulit. Saka isunod ang all-purpose cream. At saka ilagay ang cheese. Hindi na kailangan madissolve ito. Magme-melt din ito mamaya kapag pinrito. At pwede na ilagay ang liquid cornstarch. Haluin lang maigi hanggang lumapot. Huwag kalimutang maglagay ng asin at paminta, pampalasa. Okay, pwede na ito. Tabi mo na ito at hayaan lang lumamig. Gawin naman natin ngayon ang pie crust. Hindi tayo gagamit ng bread dito. Ito ang mga ingredients. 2 and 1 half cup flour. 3 tablespoon sugar, 1 half cup water, 1 egg, 1 tablespoon powdered milk, 1 half cup butter, 1 teaspoon salt. Okay, paghalu-haluin ang dry ingredients. Flour, sugar, milk, salt. At mix lang ito. At pagkatapos, maglagay ng 1 egg. At kapag na-absorb na ito ng flour, add the butter. Pwedeng gamitin ang inyong malinis na kamay sa pag-mix ng flour. Mas maganda ito dahil mas mahahalo nyo ang flour at ma-feel ang texture nito. Saka maglagay ng 1 half cup water. Huwag sosobrahan ang tubig. Kauna, malagit ito pero kailangan lang itong lamasing maigi. At magiging dry and soft din ito mamaya. I-press and fold lang ang dough. Para mas madaling ma-blend ang mixture. At pagkatapos, i-chill muna ng 30 minutes. Okay now, ready na ito. Mag-spread ng flour sa inyong table. Bago mag-roll ng dough, gumawa lang ng flat rectangular shape gaya nito. Huwag masyadong manipis o makapal. I-transfer sa isang plate. Pero maglagay muna ulit ng flour bago ipatong ang dough. 
sa kamaglagay ng feeling sa loob. Huwag masyadong marami para di mabutas ang dough. Ilak ang gilid gamit ang tinidor. At dahil sa floor, madaling ma-scrape ang pie sa plate. Ayan! Ang dami na natin nagawa! Lagi maglagay ng flour sa inyong plate para hindi maging sticky ang pie sa surface. Lalo na kung hindi nyo pa ito ipiprito kaagad. At kapag ready na, saka lang magbrush ng egg wash on top. Huwag maglagay ng egg wash kung hindi pa ito ipiprito kaagad. Dahil masisira ang texture ng dough. At i-deep fry ito. Kusa ito magiging crispy outside dahil sa egg. Okay, eto na mga kakukbang, ang ating special tuna pie. Sa ating flour ingredients, makakagawa ka ng 12 pieces pie. At marami pang matitirang tuna pie fillings. Pwede nyo itong freezer muna. Ang sarap nito at ang creamy inside. For sure, matutuwa ang inyong pamilya at mga kaibigan kapag pinagluto nyo sila nito. Sulit sarap! Thank you for watching! Mga kakukbang, don't forget to click a like, share, and subscribe, and the bell button for more updates.